，爸。哎。啊，太太，饿不饿？还可以留着饭呢，我去给你热一下。我吃惯了，在公司吃的，还有一些资料要上去看。刚工作就这么忙啊？注意身体啊！我知道了，爸。还麻烦你替我照顾珊珊。哦，放心吧，珊珊跟着我好着呢。<笑>哦，对了，咱们家李先生呀，要让珊珊喝喝喝什么？哎，爷爷说给珊珊榨鲜果汁，对不对？哎，是啊、哦，爸，那我先上去了，上去吧，跟爷爷再玩会儿啊。我说你这保姆，你不生事你难过是不是？你自己敢做，就不敢让我说呀？珊珊。可是我还是想喝点咖啡。你要是不喝咖啡呀、啊，明天爷爷给你买炸鸡吃，好不好？真的？嗯。那我不喝咖啡了。嘿、哎，好，真是好孩子。走，咱们上楼，爷爷给你讲故事去。走。走。珊、啊、珊，你不喝点儿？你笑得可真阴险。笑什么呀？赶紧去，把李良的威士忌给我拿来，我要喝口酒。你有喝酒？你就是一酒鬼，你懂什么？这叫美酒加咖啡，一杯又一杯，知道了吧？天天就那几件衣服，换来换去的也不洗，穷脚。哼，这个保姆有靠山啊！哈哈，这是干什么的？啊！我我我这刚准备给你升职加薪呢，你你你，怎么了？我要辞职。哎呀，咱们呀、啊、是自家兄弟，床头打架床尾和嘛，对不对？别往心里去啊！这是干什么呢？快快拿回去！我已经决定了。知道，哥哥这以前呢说话不中听，委屈兄弟了。你放心，升职加薪是肯定的。哥哥，我再给你弄一个单独的工作室，你在里面干什么都可以，想干什么我都不管，你只要把工作完成，好不好？啊，快拿走，你别弄这个。你说的这些都不是我想要的，我不想违背我自己的初心，我喜欢画画。我可以为了画画拿我的生命去冒险，所以，我不会改变我的主意。你都想好了？对。好，那这样，那您以后成为大画家的时候，您还回来啊？哥给您单独出一本画册，好吗？小丁儿，给孙公子把这个月的工资结了，再给他加一个月工资。好，加薪就不用了。孙博，我不是为了你，我是为了李良。他现在已经很难了，再摊上你这么个不食人间烟火的妹夫。啊，呃，你这画就这几幅了，都在这儿了。那个，咱们之前不是说好了吗？是代买吗？没卖出去，呃，你在我这儿挂了这么多天，就当是白给你展示了啊！我也就不收你钱了，你那个，赶紧走吧。不是，老板，您先别着急好吗？我觉得这个价格卖不出去的话，要不然我们再降点价，八百不行，那就七百、六百、五百、四百一张都行。如果您还不满意的话，要不然我们把你的代理价再提高点，您才行。不是不是，小伙子，你在跟我开玩笑吗？你卖才卖四百块钱，你我得忙活半天，我提多少啊？你在我这挂着，占这么多地方，你得花多少钱？呃，我再给你叨叨几句啊，小伙子。说实在的，我觉得不是你的才华有问题，啊，你可能还还是很有才华，但是市场不认，那才华就是个屁。靠卖画挣钱，得先把自己名气搞上去啊。那个这样，你你赶紧走吧，换别家试试，说不定人家会把你捧起来的，是吧？哎呀。不送了啊。
加起来一共是两千八百六。能便宜点吗？哎呦，哟，哎呦，吓我一跳！我等你半天了，这个才回来呀！啊，你怎么在这儿啊？我来看看你啊，想你们了哈、啊。行，进屋吧。哎，走走走。爸，进来看看吧。屋里男就住这儿。哎呦，这房子不错、啊、呀。啊，好几间呢是吧？两间。哎呀呀呀！呵，真不错啊！哎，我还以为你们住的房子很一般呢，闹了半天这么有品位啊！行，哎，比李良那边的房子都好，真的。他那房子装的没品位，你看你这多有艺术家气息，是吧？再说了，他一天到晚愁眉苦脸的啊。跟人欠他多少钱似的，没情趣。坐吧。哎呦喂，你别说，你这一批画画的也不错哎。行。嘿，有点意思。销路怎么样？销路还行吧。<笑>什么叫还行啊？说实话，不行。我来你这之前。我上人这个画廊，走了一圈，我打听了。我说有一青年画家，最近的画特别有名，你们知道认识他吗？买过他的画吗？人都说不知道有这人，不知道。你听听，<笑>你说画界都不知道你这人，你这画那叫还行啊？哎，不行就不行。不行就不卖了，反正我觉得呢，这个艺术啊也不是商品。你错，我还告诉你孙波，你错就错在这儿了。什么叫不是商品？你知道一个画家怎么才能有名气吗？啊，他的画卖的钱越高，他的名气越大，他的知名度就越高。哎，上回我跟你说的事儿，你想了没有？怎么样？什么事儿啊？我跟你说，我给你当经纪人这件事儿啊，老公。嗯，你看我给哦，李楠回来了，哎呦，来来来，爸给你拿着，你不用了，你你今天怎么有时间来呀、啊？嘿嘿，你们搬来这么长时间了，我这还没来看过你们呢，我,我来看看你们呀呵呵，挺好的这房子，哼，谢谢啊，老公，那个辞职的事儿怎么样了？李楠，我跟你说啊，辞掉了。他刚开始呢想留我，但我不同意，辞就辞了吧，正好这段时间你休息休息，调整一下状态，没准有更好的作品呢。那你走之前，他那账给你结了吗？当然要给我结了，我快干满一个月了，而且啊，我帮他谈成一笔生意，他还多给了我一个月的工资。真的？嗯，那就好，你这不又到了交房贷的时候了，那钱呢？钱我花了。花了，不是，你不是刚拿到吗？怎么花了呢？我这一辞职吧，我就感觉我很自由了，然后就买了很多画笔啊、燃料什么的，所以就都给花了。你看看，你看看，孙博，你说你一个画家哦，买点材料他就没钱了，是吧？这哪成啊？所以你得有一个帮你卖画的人，你以后这些事就都解决了。孙博，你以后做决定之前能不能跟我商量一下？每个月我们是有房贷要还的，我的钱拿去还房贷，咱们吃什么？总不能吃颜料吧？嘿，这闺女，你怎么还没完没了了呢？孙博是个艺术家，别拿这些生活的琐事来烦他啊！能不能不添乱了呀？这是我俩的事儿。行行行，我不说。你别跟爸急，这事和他没关系。怨我了，我不应该乱花钱。哟，这谁呀？行了，我来，我来，我来。谁呀？来了，来了。哎呦，李良，呃，李楠，你你哥来了。哦，你在这儿干嘛呢
。我我来看看他们呀。以后你没事别老往这跑。哎，我我正好要回去。哦，哎，走吧。哎，那你你先你先进来。哥，我走了啊。哎，等一下，你等会儿。你那个儿子马上要开庭了，要宣判。我想了一下，还是我陪你去吧。哎说一声，什么情况啊？这就辞了。对不起，哥，我没坚持住。啊，没有什么对不起的。本来之前我们也讲好了，说这个工作你可以先应下来，先去做着，让咱爸放心。你坚持不住了，你随时可以辞，没问题，我不怪你。那我今天是来问你，以后怎么打算？嗯，没事儿，哥，我能吃苦。我现在就问他，怎么打算的？暂时没打算。在你找到新的工作，还有这些话卖出去之前，房贷我来交。不行，房贷必须我自己付。如果你来帮我们付的话，那我就搬出去。你说啥呀？你真有风骨。好啊，那你搬出去。去哪儿住啊？桥洞子底下吗？你让我妹妹跟你在桥洞子底下住吗？反正住桥洞子底下跟这儿也没什么区别，都不是我们自己的名。哎，你过去不是不在意这个事儿吗？怎么现在开始计较了呢？不是我，不是啊，哥，他不是这个意思。这房贷的事儿，要不然我找一天单独跟您聊吧。你看，今天他刚辞职，好多事儿也没安顿下来。要不然，你先回去，给我们点空间打喷嚏了呀！你看，我给你冲了感冒冲剂，趁热喝了吧。哎，我在画画呢，你别打扰我，我正构思呢。哦，那你少吹点空调啊，我做饭去了。嗯、李楠，嗯，我跟你商量件事儿，行吗？说呗。咱们能不能不住这儿了？搬出去住？为什么呀？咱们在这住的好好的。你看啊，这房子毕竟不是咱们的，我住在这压力特别大。而且你哥说的有道理，我现在没工作啊，没法赚钱。你说我们一个月三千多块钱贷款，虽然现在装修的尾款托管在土八兔上，不着急还，但是你也有其他压力啊，我挺心疼你的。还有啊。我们如果不还的话，那就得你哥来还，那我更不愿意了。我真的一分都不想欠他。可是你想呀，就算出去租房，那也是要花钱的。不用花钱，我跟你讲，我很多哥们儿啊，搞绘画的，他们都在那个郊区边上找一个那种废旧的工厂，然后自己改装一下，很有艺术气息的，而且非常大啊，纵深非常远，非常高，咱这特别有灵感。我哥们儿好几幅画都是在那儿画出来的。真的、啊，嗯，我就不知道你能不能适应。不过你放心啊，到那之后，我一定把我们的卧室弄得舒舒服服的，那肯定比这强。我能适应，只要跟你在一块儿，去哪儿都行。但是我就怕，你怕什么呀？嗨，也没什么。那要不然这样，你让我回去跟他们商量商量。
亲爱的，我去上班啦！吃完早点记得再喝一袋感冒灵，好好不要太累，加油！你是最棒的，爱你的老婆。<笑>一定要保密啊！你爸你妈不让你吃这个，他们要是知道了，非说。嗯，爷爷你放心吧，他们在你那儿。哼，小机灵鬼，你都能干些什么？这些小事你都干不好。你今天已经第二次把汤给洒了。客人是来吃饭的，他可不是来吃气的。你现在这个样子，还有谁敢到店里来消费啊？你说呢？的确是我的错。我昨天晚上没睡好，我保证没有下回了。还有下回？就你这样的，我再用下去，这边不要关门啦。经理，你别生气。如果有下次，我拿东西立马走人，绝不耽误您，好吗？难呢。我也知道你们临时工呢，打工不容易，不然的话也不会打两份工了。算了，下次注意些。哎，谢谢经理，谢谢。赶紧拿凉水去冲一冲，哎，去吧，哎，谢谢。珊珊，嗯，咱们回家吃吧。为什么？我爷爷想起来家里还有点事儿这么晚了还没睡呢，我等你呢。哦，什么事儿啊？嗨，你这刚上班，我怕你不适应，人一紧张啊就容易上火。我让二翠啊用那冰糖给你熬了点绿豆百合汤，败败火。谢谢爸。<笑>说真的，还真有点上火。可以看看，<笑>慢点啊。还行，嗯，好喝。<笑>你这工作还不错啊！我听李楠说，自个儿有个大办公室，那是当领导，部门主管。哦，那也是一级领导。珊<笑>珊妈，我想求你个事儿啊。您说，你能不能在你们单位那儿帮楠楠找个工作呀？工资啊。多了少了都好说，主要是这个劳动强度别太高了。嗨，爸，我知道你心疼李楠，我也心疼他，可是他已经成家了，我们再这样大包大揽不太好。而且，我这毕竟刚刚到公司，这样做可能也不太方便。我替你想好了，你别告诉同事和领导说她是你妹妹。你对待他呢，就像对待其他员工一样，别人就不知道了。大家早晚知道他是我小姑子的。哎呀，也倒是，这要瞒呢，也就能瞒个一天两天呢。爸，是不是楠楠出啥事儿了？没有，他回来我看他瘦了。我怕是现在他这工作太累，他受不了。嗯，行，爸，我朋友也挺多的。我看看有没有什么合适的工作推荐，到时候我一定推荐李楠。好，珊珊妈，你就替我，呃，多上上心，啊，我我先谢谢你了。您跟我还这么客气，咱自己一家人呢。<笑>哟，楠楠回来了啊！你好几天没回来了，哎呀，可不是嘛！我每天朝九晚五的，回家还有点活要做，这一天一点闲都没有了。我闺女受委屈了，都怪我没能耐，没给你找到好工作。哎呦，爸，您怎么又往自个儿身上扯呀？哎呀，我挺好的，孙博对我好。
。再说了，您找的这工作特舒服，我每天就坐那儿喝喝咖啡，聊聊天这一天就这么过去了。喝咖啡啊？<笑>你那手怎么了？啊，这个呀、啊。这个我今儿在公司里不小心撞上一下，很快就好了，没事儿啊，没事儿。<笑>今儿中午我给你包点饺子吃吧，你爱吃饺子。下回再吃吧，我一会儿还得走呢。要不然周末我回家，我给您包。呃，爸，嗯，你跟那个人没起什么冲突吧？你爸这一辈子跟谁起过冲突啊？是是是，您呀最通情达理了。<笑>哎呀，别跟他见识，他就是一个长不大的老小孩儿。要是冒犯您了，您多担待啊。啊。我哥在家吗？还没回来呢。那那个人嘞？他呀。啊。比你哥还忙，整天不在家，谁知道跑哪儿去了？都不在。怎么有事儿啊？哦，其实我今天来，有件事儿我想告诉您。说。就是那个房吧。哦、李楠，哎呦，李楠回来啦！哎呀。哎呀，你说你这老丫头一回来呀，这东山大哥高兴的呀，那脸上的褶都平了。看你说的，<笑>这老家啊，都是为儿女活着。<笑>而且，最近家里多口人，就要多辛苦您，多担待啊。不辛苦，应该的。照顾这个呢，哎呀，那不辛苦；照顾那个呢，我跟你说啊。咱下回再说，我今儿要跟我爸说点事儿啊，回回头说。行，啊、行爸走吧，您先忙，您先忙啊。好,好，您您们说。给你哎，把这杯子给我啊，给你拿着。报纸给我带去。哎呀，这亲的就是亲的，还不让说。什么？你们要自个儿搬出去？租房子住啊？嗯，为什么呀？哦，就为那房本上写的我的名字是吧？哟，爸，您别误会啊，我就是怕您误会，我才这么远过来的。您说这房子首付是我哥给付的，您又是咱们家一家之主，这写您名字也是天经地义的呀。现在问题是，孙博他自尊心太强了，他住那里边不自在。我是怕再勉强他住咱们家的房子，他受不了。哎，哼，这也都怪我呀！当初我要是坚持房本写上你的名字就好了。明天你跟我上房管局，把那房本上的名字改过来，写上你跟孙博的名字，这就行了吧？不行。怎么了？不行不行不行不行，什么呀？怎么了？哎，他一分钱没出。哦，您给他名字写上啊？他不直接给崩溃了他？他还崩溃呀、啊？他也太不懂事了吧？哼！爸，我跟您说白了吧，就是那个房贷闹的。房贷怎么了？你说他现在没工作，我工资又不高，我俩真还不上那房贷了，所以他才想出去住的。不是，你哥没跟你说你们那房子的房贷我还呀？有这事儿没说呀？哎，这房子我俩住着哦，房贷您给还了，这说出去多丢人呐！再说了，我哥能答应？不可能。什么叫丢人呀？你是谁呀？你是我闺女，我是你爸爸，我给我闺女。还房贷，这这是应该的呀！你搁那儿，你甭管，我跟他说。没事儿，您别送我。啊，家里都有菜吧？有，都有着呢。丽娜，不在家吃了、哎？不吃了，我回去给宋哥做饭，他等着我呢。我走了啊。哎，拜拜。
。礼拜天啊，带孙波回来，咱们包饺子吃。好嘞，嗯，走了，把外头门带上啊。哎，哎呦，你说孙波这孩子呀，从一开始我就没看上，现在好。连个工作都不找，让男的养活着，每天还得回去给他做饭，跟大爷似的。男的呀，是我从小惯大的，就不会伺候人。现在你说啊，这小男孩们有几个，哼，像是男子汉呢、啊？谁放这儿的？不是男的拉这儿的。不是，是刘威的。这个东西啊，嗯、我刚才看了一眼，哎呦，你看，这里边就两盒，哦、但是包装的这么大个，还这么精美，哎呀，这得值多少钱呀、啊？我哪知道这女孩子们用的化妆品多少钱呀？不过呀、啊，肯定便宜不了。嗯，大哥。嗯。我刚才听见，你要帮李楠换那个房贷呀？啊！哎呦，你说这孙博啊，把男的逼成什么样了？我要再不帮他，谁帮他？那大哥，那李楠他们住的房子，凭什么让你换呀？凭什么？凭我是他爸爸呀！呵呵嗯不过你放心，我这退休金六千多，每月帮他们还三千的贷款，还剩三千多呢。把他们养大了，这退休金啊，还得劈走一半。嘿，现在这老的啊，就是为当小的的活着。你看你，不是也一样吗？这出来当保姆打工，挣点钱也是为了补贴家里那三个孩子，是不是？对。大哥，您说的都对。嗯，哼，哎呀，按理说这事跟我也没啥关系。我去做饭去了。还有啊，这东西，您也甭给我买了，您一把呀，您兜里一分钱都没了啊。嘿。别动，放下，随他们去吧，让他们自己消亡，就像我的艺术生命一样，什么都没了。好啦，别生气了啊，我是要欺负你似的，怎么那么大火呀？我现在脑子都是乱的，来到这个家之后。我什么都画不出来了，我一点灵感都没有。我不知道绘画是什么，什么是画笔，什么是画板，我都不知道我之前不是都说了吗？咱不用太着急，你是有才华的。俗话都说了，好饭不怕晚。这不，最近好事也挺多的。那画廊不是把你画给收了吗？对了，那画廊卖的怎么样？不知道，我也不想问。你知道的，我不喜欢觉着别人屁股要钱，这种事太无聊了。是啊是，我当然理解你了，但是咱们也不能便宜了那些无良的卖家。你说他们那些人就喜欢欺负你们这种艺术家，要不然我听你问问去。不用了，李楠，我的事情还是我自己问吧，以后你不要过多的干涉了。好，好，那我还有一个事儿，想找你商量商量。你说吧，你看啊，咱
咱这家住的也挺舒服的，要不然，咱还是住这儿吧。住在这儿？你说怎么住？你告诉我，怎么住啊？你一个月的工资全交在这儿上了，我们吃什么呀？喝什么呀？你这个不用担心，我爸说这房贷他替我们还。你理解我一下吧，最近我们家情况特别复杂。自从那个亲爸回来之后，我爸变得特别特别的敏感，不然他也不会强求说在这房本上写他的名字吧。我去找他，跟他商量，咱不住这儿了。没说两句，他立马变脸。我真的不敢坚持。我怕他因为我亲爸回来，觉着我跟他身份了。孙博，咱们这是起步阶段，困难期，这这长辈帮一把也没什么的。既然他愿意还房贷，那咱就住这儿吧。啊，丽楠，君子不食嗟来之食，对吗？那我现在这样算什么呢？我都看不清我自己。你说哪儿去了呀？没你说的这么严重啊。那实在不行，咱们就搬出去。可是咱们搬出去租房，不得也花钱吗？你说这房子空着，这家人肯定又不高兴了，不合适。你手怎么了？啊、哦，没什么，我自己喝水烫的。你让我看一下。<笑>你夏天从来不喝热水的，你告诉我，这手到底怎么弄？我去快餐店打工，不小心烫。快餐店打工，你就知道，跟了我你就受这份苦。我是个男人，我没有保护好你，我什么也没有做到，都怪我，都怪我。<笑>我求求你，你不要这么说好不好？我求求你，你说。哪个有才华的人成功之前没有困顿过的，在生活面前，人难免都会低头的。咱们在自己家人面前低头，总得出去看那些老板的嘴脸要强吧。李刚先生，李刚先生，能问您几个问题吗？问你几个问题？弟弟这次诈骗的数额特别巨大，为什么只判了六个月？您是觉得少是吗？您有没有利用您社会的公众影响力去影响这次判决？对不起，我首先是一个中国的守法的公民，其次我也是普通的老百姓。啊，李良，我的能力没有办法来影响法律的判决。李良先生，你弟弟被判刑，你对此有什么看法吗？我们全家都希望他能够借这个机会，能够认真的改造自己，重新做人。我们完全服从法律的判决。行了。庭也开了，判也判了，罚也罚了，我也来了，该做的我也都做了，算是仁至义尽。该做的都做了，你做什么了？你是为他做的呀？你不是因为怕记者吗？那照您这个意思来说，我就不该来呗？知足吧，骗了人家几十万，现在就判了半年，还要怎么样？出去喝，听你这口气，半年，那依着你呢，啊，直接给毙了是不是？哎，你你现在赶紧打电话给法官，让给他毙了，判个死刑。你干嘛呀？回来了。
。啊，李良，你们回来了，我去给你们热菜去啊。嗯、呃。刘威呢？啊，他还没回来呢，最近呀、啊、可忙活了。男人没本事，女人就得挣钱养家呀、啊。对，当初要不是我妈在这撑着，我和我妹妹早死了。李先生，李良吗？回来了吗？嗯。啊。没有一去公司可真不一样。现在那小年轻，那思维，天马行空的，跟我当编辑那会儿简直不在一个星球上。你不用担心。你像我在学校带学生，一年一茬。以前我也担心，我说这个学生永远是年轻的，我这年纪一天天在变大，我能不能跟上他们？我别再落了伍啊！结果后来我发现不是那么回事。这个学生啊，每一茬和每一茬是有区别，但是大差不差，区别不大。你这是在学校感受不到这市场和社会的变化。社会的变化，你干嘛呢？我在写社会的变化。晚报，跟我约个专栏、嗯，就是要以社会的变化为题，每个月给他们交四篇，每篇一千五百字左右，千字千元，这样我一个月能多挣六千块钱。你不用跟我拼命啊，现在我收入也不低，咱家生活没问题的。居安思危吧。我老担心小南他们这个房贷呀、啊、出问题，他们要有一天顶不上，我就得顶。那我这四篇文章相当于是他们两个月的房贷，对吧？所以呀、啊，哎，哎呀，吃饭了吗？来了来了，是啊是啊是啊。呃，我有几句话想跟哥单独聊聊。哦，行，那你们西北单独聊啊。哎，嗯。神神秘秘的，没事没事。啊？我跟孙博决定了，那房子我们还是不住了。嫂子还说你这房贷问题，不用担心。我不跟你讲过吗？你们还不上有我呢呀。我知道，也不光因为房贷，我怕再这么住下去，我跟孙博的关系也就完蛋了。你房子风水不好啊？孙博自尊心强，你知道的。他工作辞了之后，这画也没卖出去。整天住在我们家给买的房子里边，房贷我爸还还着。哎，咱爸给你们还房贷了。上次我回家想把房子还给爸的时候，爸坚持把房贷给还了。哎呦，那你们不住这个房子，也不愿意住这儿，你们打算住哪儿呢？实在不行，就在郊区租个小户型的，没多少钱，我觉得工资也够。虽然说远了点吧，大不了我每天上班再早点起呗。你每天因为他，你得早点起，下班你还得晚点回家，然后还得给他做饭伺候他，晚点睡，啊
，然后呢，你挣着钱。这个叫孙博的人怎么答应我的？结婚之前跟我说的好好的，同意你们两人都各自有一份稳定的工作，同意照顾你，愿意让你过上一个幸福、美好、富足的生活。现在这叫什么呀？啊？大门不出，二门不外，什么活都不干，你还跟我讲他自尊心强，强哪儿强哪儿了？哪儿值得你爱啊？行行行，我说不过你，行吧？钥匙给你了，没什么事儿，我走了。李莲。男的怎么撅着嘴走呢？闹气儿呢？我还想撅着嘴走，我就发现人这个遗传这个事儿是真可怕，这模样能遗传，性格也能遗传，包括看人的这个眼光都能遗传。